ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ കാലമാണല്ലോ കുട്ടികളോട് ഓൺലൈനായി ഒരു ചോദ്യോത്തര പരിപാടി നൽകുവാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ സങ്കേതമാണ് ഗൂഗിൾ ഫോം ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതാ നോക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലുള്ള ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ദ ജെ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ജിമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ജിമെയിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരിക ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നുണ്ട് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള പേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്നാണ് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ പേര് മാറിയിട്ട് ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന പേരായിട്ടുണ്ട് ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേര് കൊടുത്തു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയുവാനായി ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമോ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാകുമല്ലോ വേണ്ടി വരിക അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം നെയിം ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരം ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നെയിം ആളുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതൊരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ കൊടുത്തു അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യമേ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തെടുത്ത് പോയാണ് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു ചോദ്യം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അവിടെ അത് ഷോർട്ട് ആൻസർ തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കാം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നതൊരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓട്ടോമേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ മാറിയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ചോയ്സ് ആവും ഉപകാരപ്പെട
നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ വൺ നമുക്ക് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ആടെ അനർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അനർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ യെസ് ഓർ നോ രണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ രണ്ടോ ആൻസർ ആണല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചോദ്യം നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ നിർബന്ധമായി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ റിക്വയർഡ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൊടുക്കാതെ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കത് റിക്വയർഡ് എന്നത് ഓണാക്കി വയ്ക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആക്കാൻ കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആൻസർ തരുന്നതെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെൻഡ് ബട്ടനുണ്ട് ആ സെൻഡ് ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇമെയിൽ വഴി മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് വഴിയുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു ലിങ്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നീളമുള്ള ലിങ്കാണ് ഷോ അത് ചെറിയ ലിങ്ക് ആക്കി ഷോർട്ടൺ യു ആർ എൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാം ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വൽപ്പ നേരം നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനിൽ കൈവിൽ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ പേസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറക്കി ലിങ്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ ആർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ലിങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സബ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം അയച്ച് കൊടുത്ത നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒട്ടിക്ക് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യുവർ റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബിയൻ റെക്കോർഡ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ തയ്യാറാക്കിയത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുക തയ്യാറാക്കി അവിടെ ഫോണിൽ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്പോൺസ് ക്ലാസ് വൺ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായതാണ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലുള്ള ആൻസർ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ യെസ് ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കുറേ അധികം കുട്ടികളുടെ ആൻസറുകൾ സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ആവശ്യമായ വാല്യുവേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ഗൂഗിൾ ഫോം എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ഫോണിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് തുറക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യാവലിയും കാണുവാൻ സാധിക്കും നേരിട്ട് തന്നെ തിരുത്തുവാനും സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഫോണുകളിൽ ഇപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സബ്മിഷൻ രീതിയിലാണ് തുറന്നു വരുന്നത് എങ്കിൽ ഡ്രൈവ് തുറക്കുക ചോദ്യകൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള മൂന്ന് കുത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വലത് വശത്തുള്ള മൂന്ന് കുത്തുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ തുറന്നത് ഉണ്ടല്ല കോപ്പി ലിങ്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി നമുക്ക് ലഭിക്കും വീണ്ടും ഫോണിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്രോം തുറക്കുക ക്രോമിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ അമർത്തി പിടിക്കുക അപ്പോൾ വരുന്ന പേസ്റ്റ് എന്നതിൽ നേരത്തെ കോപ്പ